。原本原本只是剪个头发，突然就来拍片了，在这里了，就来这边拍。我想这是这个真是缘分。嗨，大家好，欢迎来到基隆非观光美食频道。今天的美食频道有来宾哦。他是我的简介消失以外，刚好又是我的客人。基隆真的这么小，欢迎我们的假假。Hello。为什么要叫假假？嗯嗯，因为我的猫叫假假。我的猫叫假假，对。<笑>今天要带假假去吃很多基隆我们没有吃过的美食，应该是说我们两个都没有吃过的美食的、嗯。基隆虽然很小，但是最近美食超多的。你有什么不吃吗？我几乎都吃。好，啊，食量好吗？食量呃，现在有点小。哦，有点小的，没关系。那个，身为美食频道主呢，你要慢慢学会很会吃东西。<笑>现在。Before F 的对比一下，扩充我的胃。呃，现在身材不错，然后过两个月后如果继续拍美食的话，看它变怎么样。不要这样。<笑>好，那我们第一站呢？基隆是雨都嘛，我们就去吃雨都拉面，一间新开的店。OK。OK，Let's、okay, go。OK， 走。走。哎，这边这边，干不丢。等下，身为在地基隆人走错有点尴尬。真的，基隆那么小哎，现在今天超冷了，对不对？真的。因为今天是霸王节寒流，今天只有八度，昨天还下雪。啊、那他讲冷笑话好了，你知道剪接师啊？跟钢琴师哪个节奏感比较好？嗯，哎、欸，剪接师你知道为什么？为什么？因为每天都要剪节奏。好、啊哦，很冷吗？复度，复度，复度，复度。先走一步。各<笑>位<笑>、okay, ，我们到鱼肚拉面了，先来点餐。那鱼肚拉面它有三个口味可以选，那你可以再选它的细项，它的咸度啊，面条。软硬，你看我比较像我比较吃硬一点就可以这样加。那你要不要加薯干、葱末？重点是它可以再续一球面。哇，这个根本就是超级个人克制化的菜单，超棒！想想吃的是特调味增，哇，这个吃的时候味增要先搅拌哦。你喜欢吃拉面吗？平常？嗯，平常蛮喜欢的。这个汤头如何？它的汤很浓郁，然后因为我是点味增，所以它的咸度。刚好，其实它不会不会到太咸，它是点特咸嘛，但其实不会太咸，而且它的糖心蛋是整颗的。哇，一般糖心蛋只有半颗，它是整颗糖心蛋。哇，这个是什么？这个是老板自己炒的秘制辣酱。秘制辣酱，没错。老板说，如果敢吃辣的话，可以稍微加一点，但我其实不太敢吃辣，但我要加一点,點。那你先加一点就好了。我把它搅拌进我的汤里，这样喝喝看啦。这间店所有食材几乎都是老板自己做的。对，他的小菜也都是老板自己腌制的。真的。你看，哇，你直接喝最辣的那个。嗯。很赞哎，我觉得其实可以再加多一点，没有到很辣。对，没有到很辣。它加下去整个味道不一样了。把那个汤头灵魂又提升一个档次。没错。换一种完全不一样的口感。想对喜欢吃辣的观众说一下，它这个辣到底是什么等级的辣？我觉得是非常轻微等级，因为其实我现在不太能吃辣。嗯，对。然后它的那个辣是只有只会一点点在你舌头上留留下一点刺刺的感觉，就这样而已。哦。所以我觉得如果你喜欢吃大辣的话，你就加很多没关系。不敢吃辣的，其实加一点点就会更有层次感。我今天吃的是浓郁鸡白汤。刚听老板说，他这个汤头是用大量的鸡骨跟鸡爪下去熬四五个小时的汤头，来喝看看他汤头表现如何。哦，两个字，浓郁。它的汤头，因为它可以特制，你要咸一点，还是淡一点，还是普通一点？那我刚点的是普通，普通来讲，我的口味啊，平常我算是吃，算有点偏重口味的。我觉得普通来讲，它对我来讲刚刚好。那如果喜欢吃咸一点的，当然就要咸咸一点的。那我认为一开始来啊，你先试普通口味就好。为什么？因为待会呢，旁边它还有特制的辣椒酱，你再加辣椒酱下去，它就会再咸一点，所以我觉得这样整体吃下来会比较刚好。哇，它这个面真的是台南有名的面店做出来的，因为老板说这是商业机密，不能讲是哪一间面店，就是台南某一间有名的面店。他们叉烧除了酥肥过后呢，要上菜前还要炙烧一下，我看到那个炙烧就觉得好过瘾，难怪吃起表皮呢脆脆的，然后里面又很软。嗯、来这边记得那个叉烧地点。最后来吃它的鸡肉，它的鸡肉也是用酥肥的方式哦，所以基本上他们家的肉啊都是用酥肥的方式来制作的。我也吃起来都会特别嫩哦。可是我觉得它厉害的地方是说，它酥肥的刚刚好，就是那个口感啊就不会软烂啊。我吃过很多那种酥肥到后面都是软软的，吃起来就会糊糊的这样。它这个就是很有口感的那种酥肥，然后又软软又有点 Q Q 的。另外，他们的笋干刚刚听假假说很好吃，我要试看看。嗯，真的吃得出来，这个老板真的是非常用心在这种小细节
，连这种小菜啊，都可以做的那么好吃。刚刚这样整理吃下来呢，它的汤头、它的面啊，它的小菜，还有它的肉，真的是就像它的店名一样，雨都拉面。现在请我们基隆人的考验，因为基隆身为一个雨都呢，大家有时候没有办法有太多户外的娱乐的时候，就是吃。所以我们基隆美食特别多，而且基隆人嘴巴也特别挑剔。我已经要完食了，加起来已经吃完了。你这样吃起来，你觉得在你心目中的拉面里面你打几分？嗯，我可以打到九十五分。哦，很高的评价呢。他说他平常很喜欢吃拉面，我觉得不会输那种台北有名的拉面店。嗯，不要说是哪一间，可是我是说真的，绝对不会输。嗯，而且在细节上，老板都做的很到位，很用心。对，真的哦，这会让你成为你的口袋名单之一。会，还有小菜嘞。老板招待的韩式腌萝卜，老板说那个腌萝卜也有故事哦。他是跟一个韩国师傅学的。小矿买，真的是不会想浪费掉，会想把它全部吃完。我会想要再买一罐回家吃。刚刚嘉嘉问老板说，我已经有问过了。快抱歉，没有，还现在还没有外卖。你要吃，只能来现场吃才吃得到。哎，还有这个泡菜呢，看他身上，这是黄金泡菜。黄金泡菜，它的味道都做得刚刚好，不会让。过于咸，或是过于没有味道，嗯，很均衡，对，所以来这间店，不管点什么，我可以跟你很大声的保证，不会踩雷，绝对好吃。胃还有空间吧？可能还有这样，一点一卖卖就对了。今天因为刚好汤有来一起，我现在安排有汤的选择，所以我们下一站就跟汤有关系。嗯，好，那我们就直接到下一站喽。好，走。哥，你们知道一些拉面店灵魂是什么吗？搅汤棒，跨境衣服大鸡不？哦，这是好大一只，灵魂搅汤棒。第二站到了，寻鸡汤，没有想到第二站又来带你喝汤。哎，我也没想到又是汤，但是没关系。呃，刚好天很冷。对，今天刚好，哎，今天真的是超冷的。嗯。那这个鸡茸寻鸡汤是我们鸡茸少有专门卖鸡汤的店。嗯。很特别。嗯，刚刚看它的冰箱很多。对，好，那我们进来瞧瞧吧。好。走。好，上海他们的二楼了，他们的用餐区在二楼。顾名思义，他们的店名叫寻鸡汤，所以他们的菜单全部都是鸡汤类。他们有好多种类哦，嗯，他们有蛤蜊啊、麻油啊、香菇，然后他们个别都还可以再加蛤蜊，像菜脯加蛤蜊、哦，鬼啊加蛤蜊这种，所以它可以满足你所有鸡汤类的需求。没错，然后它还有下面的主食，包括它有麻油面线啊、干、嗯、拌面线这些都可以再点的。对，算是鸡汤专卖店。对，那我们就点个。香菇鸡来吃看看吧。好，没有。佳佳有常喝鸡汤吗？嗯，蛮常的。有时候冬天比较冷，就会家里偶尔会煮鸡汤。哦，下一次也会煮、啊。嗯，刚刚问那个老板啊，他说他们家是用红米的鸡肉下去熬的。嗯，那鸡肉一般有分红米、黑米跟土鸡肉。嗯，红米的话就是比较适合炖高汤用的。汤头的话，它是用昆布跟鸡骨下去熬的汤头。他说就这两个调料而已，然后加调味料这样子。很好喝的。看着表情就觉得很好喝。嗯。真的吗？<笑>它的鸡汤是比较偏清淡型的，好像鸡汤本来就是要喝清淡、清爽。对，我觉得它就是不会到太重口。鸡油拌饭，然后加配鸡汤。嗯，我今天很补呢，<笑>很好吃。很好吃，很好吃。你的表情真的是不会骗人。我刚刚不是才吃饱吗？但我现在觉得，这再配上有鸡油的会。比较有胃口，又饿了，有胃口。对对对对，会想要再继续吃下去。很下饭，嗯，很下饭、啊。它所以它是让你饱了一顿之后，再来吃还吃得下去的一顿餐点。对，我刚刚可能就吃完。啊，好，刚刚看贾贾吃的那么好吃哦，一点爱贾矿吗？嗯，可是其实我蛮饱的。不行，它下饭一定要吃。哦，我难题我已经讲了，它那个马上胃口就来了。嗯，你可以再配个鸡肉，会真的很赞。它这个鸡肉一吃就是土鸡肉。它这个汤就是很单纯的鸡骨熬的汤。其实我以前做厨师，你知道吗？所以这个汤头有没有加非天然的当东西下去，我一吃就知道。因为我都做，我都干过。一般鸡汤很多人是加外面那种，比如说像康宝或是别的品牌的那种还原，它就是鸡的浓缩汁。那个当然它也是鸡汤的一种，不能说它不好，只是说它是还原浓缩高浓缩的，真的吃起来会有一个。鸡的，能不能鸡腥味比较重一点？这个就完全就是很没有什么鸡腥味，它就是很清爽，然后很清甜的一个高汤的味道，没有太多修饰的高汤，嗯，原始的那个味道。而且它本身鸡肉炖的也完全没有腥味。吃鸡肉我觉得最怕就是吃到腥味，而且他们的这个鸡肉上面呢，你注意看，上面这个毛细孔都处理得很干净
，很多有些毛会没有把染干净的，可能会穿一两根。它这个是完全清清楚楚、干干净净的，细节处理得很好。刚刚没几分钟前，贾雅说他已经吃不下了、嗯，现在几乎全部快吃完了，表示这一件真的很赞。你打几分？呃、欸，我打九十。跟我，我也我也差不多，我也九十分。嗯，一锅真的就很刚好一个人，但是但是因为我们刚刚都吃东西，所以其实我们两个分差不多。对。然后再配，我觉得可以加下去，加那个鸡油拌饭，真的很香，你会整个开胃。因为鸡油拌饭是一个比较强烈的味道，然后鸡汤是比较淡。嗯，所以两个综合在一起，就会觉得比较下饭，嗯，比较刚好，不会说都在吃很清淡的感觉。对对对，对不对？所以来这边，如果你只要一个人来吃，或两个人来吃，不想吃太多，这样的组合我觉得 OK， 刚好。嗯，没想到一个鸡汤可以那么多变化。我们鸡佣人有口福了，如果这边还没来过，不要怀疑，叫换买，赞，大推。现在吃完两间的话，肚子还可以吗？还行吧。可能很饱了，我感感觉你想要睡觉了，了对，好困，好困。你大学快毕业了嘛？对啊。那你毕业后你想干嘛？哎、呃、呀，我想要先找公司上班。哦。对，然后平常晚上有时间的话，可以接一些剪片。哦，所以白天上班也是要做剪接工作。对，我觉得可以稍微接一点点。哦，所以这是热爱剪接工作的，对。对，我还蛮喜欢剪一些废片的。哦，好，如果观众有剪片的需求，嗯，先私信我。然后我再 pass 给他，哎，可以，也可以。有兴趣的话，不过你们有觉得他更适合当 YouTuber 吗？没有，我觉得他适合没有没有，推他入坑。我喜欢当那个幕后。哦，幕后常见人。好，我们现在讲话不能太大声，我们在基隆一间很酷的猫咪咖啡厅，它平常有十只猫，但是今天少一只，先老板说一直去拔牙齿。啊，基本上他们来这边呢、啊，你开门进来的时候要按电铃，等他们的人来帮你开门，这样猫咪才不会乱跑出去。出去的时候也是一样，然后来这边记得拍照或录影都不能开闪光灯哦，然后声音要放轻，可以拍他们，但是不能抱他们，因为刚刚大家已经快睡着了，我赶快带他来喝杯咖啡。对，晃一晃，晃都困一下，被困一下，他已经在列入那个睡着的边缘了。他们咖啡啊，品相蛮多的，好，蛮多选择，而且还有猫咪的沙龙照，好酷哦。他们的咖啡好可爱，连那个汤匙都是猫爪。那刚刚那个佳佳点的是那个红柚冰茶，好漂亮哦。它真的猫咪都蛮亲人的，会比我们想象中还要亲人一点。但是尽量不要去抱它，先让它闻你的味道，先熟悉你，然后再决定看它要不要接近你。这样虽然是猫咪主题的咖啡厅，但是他们咖啡还真的蛮好喝的。他们这个拿铁还蛮浓厚的，而且现场他们的那个光啊，蛮有气氛的。来这边，如果是情侣要约个会，或者是夫妻带老婆来约会，都是很适合的地方。来这边撸猫、看猫。哎、欸，老板，请问一下，为什么你们家会有这么多猫？是怎么开始？哦，一开始其实是因为我们其实从之前是有去救援的一群人这样，然后发现有一些人可能没有办法养猫，就可能像是有父母炎，也真的不小心一窝被车子撞到了，哦，还有口炎的，所以我就把它带回来养。哇，那你真的很有爱心。把他们当自己小孩一样，难怪你们被评为那个最友善的猫咪咖啡厅。谢谢谢谢谢谢。那你来过很多次吗？没有，今天是第二次。这边的话，你觉得它最大的特色就是看猫咪吗？没有猫咪，然后还有可以衣服的选物店，也可以看一下。哦嗯、它里面有一间选物的衣服的店。嗯。你是不是已经快不行了？有一点。他刚刚说，里面如果加点 whisky 的话，他会比较沉下去。<笑>所以你知道拍美食，你看这次出来这样子。好像践行一下，我觉得跟你在帮人家剪接是不同的感受。对，你看他剪接好像，你平常帮人家剪接是不是看人家拍很多素材，只是剪素材而已？但今天你是融入在这个素材里面，对，对，是完全不一样的感觉。没有错，要演曲艺。哦，因为大家不习惯照面拍，其实现在旁边很多人在看，但这个，呃，身为厚脸皮的我已经麻痹了。但是他第一次这样说真的，我觉得打一百分，超过一百分。谢谢。还没有结束，还有甜点要吃。我的频道最后一定要甜点，带我去吃一间基隆有名的千层蛋糕。今天那个对贾贾来说算是震撼教育吗？没错没错，跟我想象中的嗯。
，就是再多一点的。对，就是跟你剪片看起来好像很简单，但是后面的那个画面实在太多要拍了。对，嗯、呃，但是画面拍多，你剪起来也是好剪了、啊。真的，专业的见解没错。然后而且要检查声音。哦，真的。<笑>我们最后一站还是三旗一号，它这边有名的就是千层蛋糕，里面都刻满了。我们坐外面太冷了，换来喝个热的。好，那我们这边先点餐，它这个千层蛋糕是现场点，它菜单上面没有。走。它这边现在目前每天的口味都不太一样，那以现有的口味为主。佳佳，你想吃哪一种？嗯，草莓。草莓，草莓千层蛋糕，这个一块是两百二。那我点个巧克力、欸、香蕉。你的提拉米苏在这里。哦，对，因为本身小弟有在做提拉米苏，吃一下别人的提拉米苏。那我点一个这个好了，然后包一个这个回去给我老婆吃。啊，我不要说我对你不好。<笑>点来了，你有来这边吃过吗？有，我来这里吃过一次。哦，而且是外地，是我一个戏子的朋友带我来这边吃。外地人带来，坦白讲，我也是看别人拍我才知道的。对，<笑>身为基隆人呢，其实很多美食我们不一定知道，但是外地人都很知道，因为我们基隆是美食之都啊。我觉得我们基隆人吃东西比较挑剔，我不知道为什么，可能我猜呀、啊，跟我们的地府有关系，因为我们的地府很小。嗯，那走到哪边呢，都是三两步就可以到的地方。所以它的美食密集度就特别的高，咖啡店的密集度也是特别的高，所以结论是，嗯，佳佳这个吃货，呃，从刚刚吃下来应该算是了，算是。<笑>你刚刚谦虚的，我觉得其实你还蛮会吃的，很客气的。没有，是孟哥真的胃口比较小。哦、oh, ，I don't know why。刚出来的时候他跟我说他其实食量没有很大，但是我觉得客气的，客气的，我还可 OK 的，这个是可以训练的，好不好？我不想训练这一方面的。<笑>超爽，这形容词太。因为它这个是那个草莓优格，然后它本身里面草莓有很多，它其实一片一片一块一块的草莓，很好吃。嗯，而且我又很喜欢吃草莓。耶啊，刚刚好对的味。嗯，其他米苏。哎、欸，有在追踪我都知道，我有在卖提拉米苏。我对提拉米苏的研究琢磨可是非常深。从我十九岁的时候，我就会做提拉米苏。这个提拉米苏也是我第一次吃，听说它提拉米苏超赞，试看看。我没 get 呢，它提拉米苏好吃哎。然后当然提拉米苏经典元素呢，就是少不了这个拇指饼干。但是除了拇指饼干以外呢，我们注意看中间有一层千层的，就是他们讲的千层蛋糕。这个就是他们好吃的秘密。这个说实话，这个提拉米苏真的是一百分，好吃，难怪那么多网友推荐。我的也不会太逊色的、啊，不同路线的东西，我做的是一盒两吃，有冷冻口感，也可以吃到最传统绵密的口感。好，趁机打广告一下，试一下。所以提拉米苏它算是一种蛋糕体吗？提拉米苏这个名称呢，它是意大利原有，就是说，提拉我往上。拉我起来的意思，就是有振奋精神的意思。它有典故啊，有很多种不同的故事。小米苏基本上它最重要的原料就是 m a s c a r p o n e m a s c a r p o n e 是一种甘露，是一种未完全熟成的甘酪，所以它那个就是它提拉米苏好吃的秘诀。吃起来会比较绵密，所以为什么你吃你吃到很好吃的提拉米苏口感，它是很绵的。嗯，那如果你吃到那种提拉米苏是那种面粉很多的。那那个就不是最传统的提拉米苏，它这个千层啊，就是相信他们自己的独门配方，所以吃起来会有点像蛋糕体。那我的提拉米苏蛋糕体就是只有单纯的拇指饼干，其他没有加半滴面粉，这是我提拉米苏跟他们的差异。哦，孟哥的提拉米苏真的很好吃。我当时做提拉米苏的主要的含义就是希望大家能够吃到两种口感，因为提拉米苏我吃了那么久，很少吃到有冰淇淋口感的提拉米苏，都是软绵的口感。对对对对。我很想问他中间那个千层是怎么做的。好有层次感哦，吃起来那个口感变得好好。嗯，你吃过提拉米苏吗？嗯，那你换吃它看看，看有什么差异。很独特，而且不会死甜。嗯，对。孟哥的很像，就都不会死甜。哦，跟我那个口感很类似。嗯、对，但是但是孟哥的是吃起来更像冰淇淋，会比较硬一点，要稍微挖一下。<笑>对，我的那个冰淇淋是因为冷冻的状态，如果你把它放冷藏一个小时以上，它就会像你现在这个吃起来一样。哦。哦、它就是很软的、欸，对，没错、哦。了解。哇，加起来不知不觉又快啃光了。甜点是给另外一个胃的。哦，看到桌面又被扫光了。哎、欸，我吃完了。对，今天真的是愉快的一天。我们从早上十点到现在下午四点，时间过得很快，真的是记忆深刻的一天，对吧？真的，我一路上都在吃，从<笑>来没有说一路上一直吃一直吃这样。原本原本只是剪个头发，突然就。来拍片，在这里了，就来这边拍片。我讲这是，这个真的是缘分。他当时来剪头发，我就说：“哎、欸，妹妹，你是做什么的？”然后他就说：“他是读本科系的，就是那个媒体系的。”我说：“哇
，好像看到黄金一样。因为我平常没有认识这个方面的人，所以聊天起来就会特别的有同温层的感觉，你知道吗？特别愉快。嗯，因为一般旁人都不了无法了解说做 YT 的一些，干、啊、嘛一直拍啊，我也拍一下画面就好了之类的。佳佳也很大方啊，第一次邀请他，他就很大方的来支持我的频道。那我觉得假假是蛮适合在幕前的，大家有觉得吗？我觉得超适合的。但我喜欢在幕后。啊、对他喜欢在幕后，但是有时候欢迎找我剪片。没错，重点哦，要找假假剪片哦。假假剪片功力真的是不错，我很多不懂的地方都请教他，他都可以解决我的疑惑。期待我们之后拍更多基隆的景点跟美食、嗯、啊！如果假假能够慢慢克服这种镜头前面，今天拍起来还好吧？还有一点点还是会不适应。对，还是会不是、哦？他会觉得说尺度要很高，因为很多人在看。像我们现在在拍后面跟外面旁边一堆人都会看。对对对对,對,對,對,對，我想我也要练大。这个就是练出来的。很厉害、欸，真的厉害。脸皮要厚一点。哦，太厉害了。你不调味顾问吗？一匹天下无难事。<笑> OK 啊，好，那期待之后佳佳继续有机会来我的频道做来宾。好，那期待我们之后更多影片啊。下期见，拜拜。拜拜。等下回去应该不用吃晚餐了吧？没有，我等下还是会吃宵夜。还是要吃宵夜？晚上晚上不吃的时候还是要吃宵夜吧？好，我这我确定你是吃货了。所以那个虽然是我们是非观光金融宣传频道，但是希望观光钱能找我们哦。嗯，因为佳佳是个吃货，确定了，有班底，有吃货班底啊。可以找吃吃的找我这样，我是少量多餐啦。那个金融观光局听到了，要拍美食，记得找我们哦。真的。好了，谢谢，拜。